Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind gerade immer noch mit dem Fort Mordfall von Betty Bernard beschäftigt und jetzt werden wir mal ein Gespräch mit dem Donald Fraser, mit dem Verlobten führen, der eifersüchtig war, der eifersüchtig war und der sehr fragil und gewalttätig werden konnte. How do you do, Mr. Fraser? You heard your Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be at the right time, but I would like to ask you a few questions. Wollen wir den mal ein bisschen aus der Reserve locken? Ja, ne? Machen wir den mal ein bisschen sauer. So, er trinkt... This man looks suspicious. Er trinkt Alkohol. White Horse Whisky, das ist jetzt... Oh, Mann, 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 Mann. Augenringe, hat nicht viel geschlafen. Und geballte Faust, nervös. Ah, was, was will er noch wissen? Leave me alone. Zerknittete Kleidung. Is in a terrible state. As if he hadn't slept all night. And he is drinking White Horse. Ich meine, der kann nicht wissen, dass der Mörder White Horse getrunken hatte, aber wenn er das war wirklich, dann wäre es ja blöd, wenn er das jetzt, wenn er jetzt wirklich das Zeug trinkt. Naja gut, wir werden ihn jetzt mal richtig außer Reserve locken. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh Betty, if only you'd listened. So, fragen, ob er Betty... Da, das hier If ist interessant. Wenn sie zu dir würde sie noch leben. Sollte ich das als eine Konfession nehmen? Mit dieser Art von Denken, du musst viele Menschen in die Prüfung schicken. Unter verschiedenen Umständen könnte ich dich sogar amusieren, Sir. Es ist keine no Zeit für Amusement, Mr. Fraser. Es ist Zeit, um deine Fiancée's Killer zu finden. Hast du know was ihre Pläne waren für die Abend? Sie sagte, sie hatte Dinner mit ihrer Schwester. So, aber ihre Schwester war ja in London. Yet Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. Alter, was der für riesen Augen hat. I ask you what you were doing yesterday evening. I spent the evening working. Your colleagues can confirm this. No, I often take work home with me. Mhm, mm sehr verdächtig. Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Mm. Mist. Ah, and you are finding a bit more. I thought the victim's young man was here. Yes, he's all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Gut, also, hatte Donald ein Motiv für den Mord an Betty? Kein Alibi, das ist ja eigentlich kein Motiv. Naja, sonst würde ich sagen, hier und gewalttätig, ne? Hm, dann nicht. Motiv. Das ist ja kein Motiv. Eigentlich. Das hier ist ein Motiv. Da, sie ging häufig raus. Ich mach, misch das mal so noch mit. Also. Aha. Hatte ein Motiv Eifersucht. Ja, gut. Hat Donald ein Alibi? Nein, hat er nicht. Das wissen wir ja. Hat kein Alibi. Hatte Donald ein Motiv für alle Morde? So, ja. Wenn er das, den einen Mord begangen hat, hat er den anderen auch. Aber warum hätte er die arme Frau da aus dem anderen Ort ermorden sollen? Ne? 
So, was sollen wir machen? Tatort, okay. Na, ich bin gespannt. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Jap to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. Na. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Oder sie hat ihn schon gesehen, aber hat halt nicht erwartet, dass das halt ein Mörder war, ne? Also, dann bin ich mal gespannt, ob wir es diesmal auf Anhieb hinkriegen. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around the waist and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to end number five. Naja, bis zu sechs. Both of them walk slowly to hut number six. Ganz genau. Ändern. Betty. Angreifen. Nö, nö, noch ist ja denn ändern. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a coat. Und jetzt greift er gleich ein. Den Gürtel ausziehen. Ne, noch, noch müssen sie ja ein bisschen weiter, ne? They keep walking. Then she removes a belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, Moshe Hastings. That is exactly what happened. Na, geht doch. Also. Das haben wir doch ganz gut rekonstruiert. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Aber das war nicht dieser Donald, ne? Das war ein anderer. Schätze ich. So. Ja, Kapitel 2 ist damit dann auch quasi erledigt. Das passt eigentlich ganz gut, weil ich auch gleich die Aufnahme erstmal beenden möchte. Aber erstmal fahren wir, fahren wir noch mit dem Taxi zurück, ja, sonst ist die Folge so kurz. Gucken wir mal, was wir noch mit reinnehmen können. Können ja auch noch mit ihm reden. Okay, war nicht so viel. So. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Und das A ist schief. Good hunting. Das I ist schlecht. Ever yours, ABC. Und das W ist auch nicht gut. Good hunting. Did you hear that, Poirot? 
the murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Guard. Na, welches Datum haben wir? By the way, Hastings, what day is it? Hmm. Well, looking at the calendar, it's the 30th. Hastings, today is the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Dann kommt der Brief aber ganz schön spät, ne? So, Scotland Yard anrufen. Das können wir noch mal kurz machen. Wo ist denn das Telefon? Wahrscheinlich hier rechts irgendwo beim Schreibtisch, ne? Ja, da macht das Telefon auch am meisten Sinn. Hallo, Jap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. So, sind wir schon in Kapitel 3? Nein. Noch nicht. Also, Reise nach Cheston vorbereiten. Dann geh doch mal hier rüber. Mm -mm -mm. It is now the right time. Was sollen wir denn vorbereiten? Den Brief mitnehmen. Hm. Miss Hastings, Hastings tore the envelope. White Horse Mansions. Not known at White Horse Mansions and White Horse White Haven Mansions. And the brief. Pour Mr. Poirot. No. Ja, das wissen wir ja. So, ja, vergleichen können wir machen. Aber das habe ich ja schon gesehen. Ist ja klar. It is not a good time. Nicht? It is not a good time. Nicht? It is not a good Nicht? Okay. Ich möchte ihn doch vergleichen. Hm. It is not a good. Ja, aber was sollen wir denn sonst tun? Ach, auf den Stuhl geht's. Ah ja. Ist klar. Wir können uns ja nochmal im Spiegel angucken. Die Reise nach Churston vorbereiten. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Ich kenne ihn nicht aus den Büchern, aber ich gehe davon aus, dass er wirklich Ordnung braucht. Ne? Wir müssen ja Ego-Punkte haben. Okay, okay. Einer. Na gut. Well, the same. It really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Mundengleiche Socken. Nicht geschützte Flaschen. Nicht richtig zugedrehte Zahnpasta. Badehandtuch. Und schlecht gefalteter Schlafanzug. Voilà. It only took a minute. Poirot, you were right. 
I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11.45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Cherston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Doesn't Did he do it on purpose? For him, no? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Okay. Schneeflocke. So. Ach, jetzt doch noch vergleichen. Das wollte ich ja schon, aber... Er steht da abfahrbereit. Ach, dann machen wir hier noch ein bisschen... Schreibarbeit. Ach, okay. So. Right. Let us compare this new letter with the second one. Ja, das wird ja nicht so schwer sein. Let us examine this more closely. Also, wir haben hier natürlich wieder das I. Certain characters in. So. Yes, this I. So, und das haben wir ja hier auch. So, ich überspringe das mal immer relativ schnell, was der sagen möchte. Wir wissen ja eigentlich, was los ist. So, dann haben wir das A. Ja, 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 ja. Dann haben wir da noch das A. Yes, the A. Right. That's right. Und das B. So, wo haben wir ein B? Hier haben wir ein B. Und das haben wir hier ja auch. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Tja, dann... Let us now try and get our brain cells to work. <lacht> Immer noch nicht fertig. So, warum kommt die Benachrichtigung des Mörders so spät? Falsche Adresse, genau. Der Beruf, Brief wurde wegen einer fehlerhaften Adresse zu spät zugestellt. Das ist natürlich schade. Ich habe es in Zeit The Postmark zeigt, dass es drei Tage gegeben wurde. Aber unser Mann hat einen Fehler in der Adresse gemacht, die das Zeit erklärt. Oder das gleiche. Die Postoffice nahm ihre Zeit, die Fehler zu korrigieren. Komm schon, Poirot. Deine Adresse ist nicht ganz so gut bekannt wie das von Scotland Yard. Poirot, die... So, Telefon, dann. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Ah, Sir Carmichael, Carmichael Clark, Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man. He retired to Combeside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Da haben wir ihn. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we had been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No, no. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poro? You go, my friends. I will come soon. Ja, Leute, also da sind wir schon in 
Kapitel 3. Und bevor wir hier irgendwie was mach, mach, machen, machen wir ein kurzes Päuschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Denkt auch dran, wenn ihr das Spiel mal kaufen möchtet oder selber spielen möchtet, könnt ihr das über meinen Partner Games Planet kaufen. Dort gibt es das günstiger als bei Steam direkt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.